Buenas noches. You understand that besides God himself, the real celebrity here this weekend is him. Ustedes se dan cuenta que aparte de Dios, el mismo Dios, la celebridad en este fin de semana aparte de Dios es él. I'm ah. only teaching him. He's teaching you. Él me está enseñando a mí, yo lo estoy enseñando a ustedes. So he's the star. Él es la estrella. <laughs> We could do without me, but we couldn't do without him. If you have a Bible, turn it in, in the Old Testament. Si tienen su Biblia, vayan al Antiguo Testamento. To the book of Ezekiel. Al libro de Ezequiel. And chapter 36. Y en el capítulo 36. And we're just going to read two verses. Y solo vamos a leer dos versículos. Verse 22. Versículo 22. 23. 23. And 32. Y el 32. Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de de sus ojos, versículo 32. In this passage, Wait, I'm gonna read 32. Oh, I'm sorry. Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. In this passage, God is speaking about the restoration of the Jews from their Babylonian captivity. En este pasaje, Dios está hablando acerca de la restauración de los judíos luego de estar cautivos en Babilonia. He had afflicted them for their sin, but they still had not turned from their wickedness. Él los había afligido a ellos por sus pecados, pero todavía ellos no se volvían de sus pecados. Their sin had caused God to scatter them. El pecado de ellos había hecho que Dios los dispersara. And according to verse 20, wherever they went, they profaned his holy name. Y de acuerdo con los versículos 22 y 20, donde quiera que ellos iban, iban profanando su santo nombre. And in verse 20, here's the effect that had on the pagan people. Y en el versículo 20, vemos el efecto que esto tuvo en, lo, en el pueblo pagano. Verse 20, these are the people of the Lord, and yet they have gone out of his land. Dice en el versículo 20, estos son pueblos de Jehová y de la tierra que de él han salido. In other words, there's no difference between them and us at all. En otras palabras, no había diferencia entre ellos y nosotros. But in verse 21, God declares his intention to act. Pero en el versículo 21, Dios declara su intención a la hora de actuar. And his motivation for that action. Y su motivación por, para esa acción. It is his concern for his holy name. Es su preocupación por su santo nombre. And that's simply a synonym for himself. Y eso es solamente por sí mismo. Theologians through the centuries have divided God's attributes into categories. Los teólogos durante los siglos han dividido los atributos de Dios en categorías. Probably the classic work on this subject was written by the Puritan Stephen Charnock. Posiblemente las obras clásicas en este asunto fue escrita por el puritano Stephen Charnock. Uh, the title is The Existence and Attributes of God. El título es La Existencia y los Atributos de Dios. And he listed ten things as attributes of God. Y él hizo un listado de diez de los atributos de Dios. His holiness. Su santidad. His power, su poder, his knowledge, su conocimiento, his wisdom, su sabiduría, his patience, su paciencia, his goodness, su bondad, his justice, su justicia, his self-existence, su autoexistencia, his dominion, su dominio, and his omnipresence. Y también su omnipresencia. Now he would have done more, but he died before he finished. Ahora él hubiera hecho más, pero falleció antes de culminar. 
we're going to look at one tonight that I have heard very few people refer to. Pero vamos a ver esta noche uno que yo he escuchado a muy pocas personas referirse a este atributo. And it comes from our text. Y proviene de nuestro texto. And that is the self-centeredness of God. Y es la autocentralidad de Dios. God declares without reservation, it is not for your sake that I am about to act. Dios declara sin ningún lugar a duda diciendo no es por ustedes que yo actúo but for the sake of my holy name. sino por amor de mi propio nombre. Sometimes when I preach I find it necessary to explain things further than I normally do. Algunas veces cuando yo predico yo veo la necesidad de explicar las cosas un poco más allá de lo que yo hago. And if a concept is unusually controversial y cuando el concepto es usualmente controversial I will take the time to say this is what I mean and this is what I don't mean. Yo voy a tomar el tiempo para explicar y decir esto es lo que yo quiero decir y esto es lo que yo no quiero decir. And here God does the same thing. Y aquí Dios está haciendo lo mismo. He says why he doesn't do things and then he says why he does do things. Él dice por qué no hace las cosas pero también después dice por qué sí hace las cosas. God does not do anything for our sake. Dios no hace nada por nosotros, por nuestro propio nombre. What he does, he does for his sake. Lo que él hace, lo hace por su propio nombre. For the sake of his holy name. Por amor a su nombre santo. That's a radical concept for many. Eso es un concepto radical para muchas personas. It's a particularly a radical concept for many professing Christians. Es particularmente un concepto radical para muchos llamados cristianos. So I think we need to see the overwhelming evidence of it from the scriptures. Entonces yo quiero que veamos la evidencia que es sobre abrumadora presente en las escrituras. You probably know the Psalm 23 by heart. O probablemente ustedes se conozcan el Salmo 23 de memoria. And in there the psalmist says, he leads me in paths of righteousness. Y en, en ese Salmo él dice, él me guía por caminos de justicia. Why does he do that? ¿Por qué dice eso? The answer is for his name's sake. La respuesta es por amor a su propio nombre. In Isaiah 48, God declares that he withholds his anger. En Isaías 46, Dios declara que él como que aguanta su ira. He says, I do it for my own sake. Y él dice, yo lo hago por amor a mí. What's the point? ¿Cuál es el punto aquí? It is just this. The focus of God is God. Es este el punto. El enfoque de Dios es Dios mismo. God is completely and totally self-focused. Él es completamente y totalmente enfocado en sí mismo. He has nothing but himself in, all the, in mind in all that he does. El, en todo lo que él hace no tiene nadie más que no sea él mismo. Well, let me state it this way. Déjeme decirlo de esta manera. God is the reason for everything God does. Dios mismo es la razón por todo lo que él hace. Everything God does is for God's sake. Todo lo que él hace es por sí mismo. You and I are never the reason for anything God does. Usted y yo nunca somos la razón de nada de lo que Dios hace. I remember sitting under a very famous man's preaching one time and he said something I couldn't believe that he meant. Yo, yo recuerdo haber estado escuchando, sentado escuchando un, un predicador bien famoso y él dijo algo que para mí me costó trabajo. This is what he said. Esto es lo que él dijo. God created man because he was lonely. Dios creó al hombre porque él se sentía solitario. What? ¿Qué? Say that again? D diga eso otra vez. You wonder why God gives people air to breathe if that's all they're going to use it for. Usted se pregunta por qué Dios le da el aire a las personas para que respiren y eso es todo lo que ellos van a hacer. First of all, God is never lonely. En primer lugar, Dios nunca está solitario. Because God is completely satisfied with himself as company. Porque Dios está completamente satisfecho consigo mismo en su propia compañía. Plus there's God the Son. Además está Dios el Hijo. And there's God the Holy Spirit. Y está Dios el Espíritu Santo. And to suggest that God would be lonely with that as company would be a slap in the face of those two. Y decir que Dios está solitario con esos dos como compañía es, sería como una bofetada al mismo Dios. Plus God has all the cherubim and seraphim flying around him all the time 
telling him how perfect he is. Y además Dios también tiene los querubines y los serafines alrededor de él constantemente recordándole y diciéndole cuán maravilloso él es. Or let me turn the question around this way. Así que déjeme darle la vuelta a esta pregunta y de enfocarlo de esta de esta manera. If you were God, si ustedes fueran Dios, and you were lonely, y ustedes estuvieran solitarios, is this what you'd create to fix the problem? Sería esto lo que ustedes crearían para arreglar ese problema? I mean, imagine God saying to Himself. Ahora yo me imagino Dios diciéndose a sí mismo. I'm lonely. Estoy, me siento solo. My son and the Holy Spirit and all these angels just aren't enough. Mi mi hijo, el Espíritu Santo y todos estos ángeles no son suficientes. I know what I'll do. Yo sé lo que voy a hacer. I'll create people. Yo voy a crear personas. Who never think I know what I'm doing. Que nunca van a saber lo que yo estoy haciendo. Who never think I'm doing enough for them. Que nunca van a pensar que yo estoy haciendo suficiente por ellos. Who no matter how much I do say it's not enough. Que no importa cuánto yo haga para ellos no va a ser suficiente. That'll keep me from being lonely. Eso va a hacer que yo no me sienta solitario. Now you see how silly that is. Y ustedes pueden ver cuán tonto es esa idea. Also to suggest that God was lonely. Ahora también sugerir que Dios se sentía solitario. Suggests some kind of an emotional deficiency in God. Eso también sugiere una deficiencia en los sentimientos de Dios. Which is impossible. Lo cual es imposible. All of, how many of you mothers here have had children go off to school eventually? ¿Cuántas de las madres que están aquí han tenido hijos que se han ido para la escuela y se han quedado solas? Just one. Solo una. Now you know this. Ahora ustedes conocen esto. You can be alone and not be lonely. Ustedes pueden estar solas, sin embargo, no sentirse solitarias. Do you know that when they go off to school for the first time, you go? Ustedes saben que cuando ellos se van para la escuela por primera vez, usted... God is not lonely. Dios no se siente solitario. And he didn't create man because he was lonely. Y él no creó a los hombres porque él se sentía solitario. No, God created everything to manifest his character. Ahora Dios creó todas las cosas para manifestar su carácter. So that he would be enjoyed by his creation. Para que él pueda ser disfrutado por su creación. We read this last night in Colossians 1. Nosotros leímos esto anoche en Colosenses capítulo 1. All things were created through him and for him. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. God created everything to give him pleasure. Dios creó todas las cosas para su propio placer. In Revelation chapter 4 verse 24 we read this. En Apocalipsis 4:24 nosotros leemos esto. For you created everything. Porque tú creaste todas las cosas. And for your pleasure, y, it is created. y por tu placer fueron creados. God created everything to give himself pleasure. Dios creó todas las cosas para darse placer. So, pleasing God is God's motive in everything he does. Así que el agradar a Dios es la motivación de Dios mismo por todas las cosas que él hace. Paul said this in Romans 11. Pablo dijo esto en Romanos capítulo 11. For of him... Porque de él and through him y por él and to him y are all para things. él son todas las cosas. All that God created comes from him. Todas las cosas que Dios creó provienen de él. It comes through him. Vienen a través de él. And the ultimate end is back to him. Y la meta final es para él. In other words, it's all about God, my friends. En otras palabras, se trata solamente de Dios, mis amigos. It's not about us. No es sobre nosotros. Westminster Shorter Catechism states this. Y en el Catecismo de Westminster lo dice de esta manera. With the very first question. Con la primera pregunta. What is the chief end of man? ¿Cuál es el objetivo, la meta fundamental del hombre? The chief end of man is. Es que la to, meta fundamental del hombre es. To glorify God and to enjoy Him forever. Glorificar a Dios, disfrutar de él por siempre. Why? ¿Por qué? Because that's the chief end of God. Porque esa es la meta final de Dios. The reason God is so happy is because he enjoys himself. La razón por la cual Dios está tan feliz es porque él se disfruta a sí mismo. Now just logically, God must do everything for himself. Ahora de manera lógica, Dios debe hacer todas las cosas por sí mismo. Because to do it for any lesser reason would be to deny himself. Porque hacerla por alguna razón inferior sería negarse a sí mismo. Which would be to sin against himself. Lo cual sería contra sí mismo. Which he cannot do. Lo cual él no puede hacer. The essence of true virtue 
is to do the highest possible good for the greatest possible reason. La razón de la virtud fundamental es hacer el mayor la mayor cantidad de bien por su razón. If someone does something good, si alguien hace algo bueno, and they could have done it for a better reason, y podría haberlo hecho por una razón mejor, then it was not the most virtuous thing they could have done. Entonces no sería la cosa más virtuosa que podría haber hecho. For example, por ejemplo, suppose that you were walking down the streets of Houston and you saw a wallet laying on the ground. Imaginen que ustedes están caminando por las calles de Houston y ustedes ven una billetera en el piso. So you picked up the wallet and you opened it up to see who it belonged to. Entonces usted toma la billetera, la abre para ver a quién le pertenece. There was the person's uh, identification. Ahí está la identificación de la persona. You also noticed it was stuffed full with money. Y usted también se da cuenta que está llena de dinero. There were 10 $1,000 bills in that wallet. Había 10 billetes de mil dólares en esa So you billetera. decide to return the wallet. Entonces usted decide devolver la billetera. Now the best reason for returning the wallet Ahora is la, it's not yours. La mayor razón para devolver esa billetera es porque no es suya. Now suppose you thought to yourself, I'm going to return this wallet because I'll bet this man will give me a reward. Imaginen que usted en su mente usted piense, bueno, yo voy a devolver esta billetera porque este hombre quizás me dé una recompensa. Now there's nothing wrong with getting a reward. No hay nada malo en recibir una recompensa. But the best reason to give it back is it's his wallet, not yours. Pero la mayor razón para devolverla es porque no es suya. We non-thinking human beings, nosotros ahora pensamos como seres humanos, with our sin-stained reasoning, con nuestro razonamiento manchado por el pecado, think that God has a good, a better, and a best. Pensamos que Dios tiene un bueno, un mejor y un el mejor. I heard this when I was a young college student. Yo escuché esto cuando yo era un estudiante de la universidad, un joven. I got myself my first car. Yo me compré mi primer auto. It was an ugly car. Era un carro feo. Very ugly. Muy feo. But it was my ugly car. Pero era mi carro feo. So it was a beautiful car to me. Entonces para mí era un carro precioso. I paid $100 for it. Yo pagué 100 dólares por el carro. And I spent an entire week rubbing the old dead paint off. Y yo me pasé la primera semana quitándole toda la pintura que tenía. I asked my father for money for a paint job. Yo le pedí dinero a mi papá para hacer una obra de, de pintarlo. He said, no, but I'll help you get the paint off. Me dijo, no, pero yo te voy a ayudar a quitarle esa pintura. So we went to the automotive store. Entonces fuimos a la tienda de automóviles. And he bought me a can. Y me compró una lata. And it was called rubbing compound que se llamaba el rubbing compound. Basically, it was liquid sandpaper. Eh, básicamente era como una lija líquida. And he said, here's what you do. Y me dijo, put, esto es lo que debes hacer. Put some on a cloth. Pon poco de esto en alguna tela. And rub it on. Y entonces, frótalo. Let it dry. Deja que se seque. And rub it off. Y entonces, vuelve a quitarlo. That's a lot of work. Eso es demasiado trabajo. That's your paint job. Eh, hay que pintarlo. So it took me a week. Me tomó una semana. And by the time I was done, I had arms like Popeye. Y al momento que yo culminé el trabajo, yo tenía los brazos como si fuera Popeye. But all the dead paint was gone and all the new paint was there underneath. Pero toda la, la, la pintura vieja ya había, se había ido y había sido pintado. Well, I lived in Southern California. Bueno, yo vivía en la parte sur de California. And it doesn't do any good to have a car if you don't have a girl in the car. Y no es, sería bueno tener un carro si no hay una muchacha en el carro. So I asked a girl at the dormitory, would you like to go to church Sunday evening? Y entonces yo le pedí a una muchacha del dormitorio que si quería acompañarme a la iglesia el domingo por la noche. And she said yes. Y ella dijo sí. I had a girl in my car. Yo tenía una muchacha en el carro. So we went to church, we sat together, and fuimos, I brought her back. Entonces fuimos a la iglesia, nos sentamos just, juntos, y yo la llevé de vuelta. So as I took her to the door, I said, would you like to go back to church next Sunday? Y entonces cuando yo la iba a llevar hasta la puerta, yo le pregunté, ¿quisieras venir a la iglesia el próximo domingo? And she said, y ella me dijo, thank you, but I'm waiting for God's best. Me dijo, mm, gracias, pero yo estoy esperando por lo mejor que Dios me va a dar. It was like she had punched me in the stomach. Era como si me hubiera dado un piñotazo en el estómago. 
But God doesn't have a good, a better, and a best. Pero Dios no tiene un bueno, un mejor y un el mejor. That's bad theology. Eso es una mala teología. God must always operate at the maximum level. Dios siempre tiene que operar en el nivel máximo. Because if God could do better and didn't, he sinned against himself and us as well. Porque si Dios podría hacer algo mejor y no lo hace, entonces estaría pecando contra sí mismo y no puede. As I mentioned last evening, the Puritans said complaining to God was the worst sin a Christian could commit. Como yo le mencioné anoche, decían los puritanos que quejarse contra Dios sería el peor pecado que los cristianos podrían cometer. Because you're saying to God, you could have done more or you could have done better. Porque están diciéndole a Dios, Dios, tú podrías haberlo hecho mejor o podrías haber hecho más. And God doesn't operate that way. Y Dios no opera de esa manera. If God does something, it's the best possible thing he could have done. Si Dios hace algo, es la mejor forma posible que él podría haberlo hecho. Sometimes I think about Jesus on the cross. A veces yo pienso en Jesús sobre la cruz. And when he asked God this question. Y cuando él le hizo a Dios esta pregunta. My God, my God, why have you forsaken me? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? I find it interesting that that's the question Jesus asked his father that his father never answered. Yo encuentro muy interesante que esta fue la pregunta que Jesús le hizo al padre que el padre nunca le contestó. And I think it's because the answer was obvious. Y yo creo que es porque la respuesta era obvia. My son, if you thought there was any other better way, don't you think I would have done it? Hijo mío, si tú realmente hubieras pensado que habría otra manera mejor, ¿no crees que yo lo hubiera hecho? It had to be this way. Tenía que haber sido de esa manera. It's exactly because Christ was rejected that you and I will not be rejected. Es por la misma razón de que, di, que Cristo fue rechazado por la cual usted y yo no vamos a ser rechazados. If Christ had not been rejected, you could not be accepted. Si Dios, si Cristo no hubiera sido rechazado, usted y yo no podríamos haber sido aceptados. So that was the best possible way. Así que esa fue la mejor forma posible. Even though it hurt. Aunque dolió. God's character is the only restriction God allows upon himself. El carácter de Dios es la única restricción que él se permite a sí mismo. God must always do that which is best for the best reason. Dios siempre va a hacer aquello que es lo mejor por la mejor razón. No other considerations will God take into account. Ninguna otra consideración Dios va a tomar en cuenta. He seeks his glory and his good pleasure in everything that he does. Él busca su gloria y su buen placer en todas las cosas que él hace. And while we're on the subject of the pleasure of God, y ya que estamos sobre el asunto del placer de Dios, let me remind you of Isaiah 53:10. Déjeme recordarle de Isaías 55:10. It says this. Dice esto. Speaking of Christ, hablando de Cristo, it pleased the Lord to crush him. Que le plujo al Señor machacarlo, aplastarlo. It pleased him. Fue agradable a Dios. The word literally means he took delight in la, it. La, la palabra literalmente significa que Dios tuvo placer en. God delighted in what he did to Christ on the cross. Dios se deleitó en aquello que le hizo a Cristo en la cruz. Because he's mean? Uh, ¿Quiere decir que él es malvado? No, because no. he's a sadist. Eh, porque él es un sádico. No, no, because he takes pleasure in hurting people. Porque él le da placer herir y, y, y maltratar a las personas. No, no, because it was necessary. Era porque era necesario. There was no other way. No había otra forma. Now what do we learn from that? Ahora qué aprendemos de esto? God will do whatever pleases and glorifies Him the most, no matter what it costs Him. Dios va a hacer aquello que le agrada y aquello que le glorifique más sin tener en cuenta lo que vaya a costar. Now here's the inevitable conclusion. Ahora, esta es la conclusión inevitable. He will do whatever pleases him and glorifies him the most no matter what it costs us. Él va a hacer todo lo que le agrade y todo lo que le va a glorificar más sin tener en cuenta aquello que nos vaya a doler a nosotros. Because his glory is more important to him than you and I are. Porque su gloria es más importante para él que usted y yo. God does whatever he pleases. Dios hace lo que sea agradable para él. 
And God is pleased with whatever he does. Y Dios se agrada de todo lo que él hace. There is a doctrine that is called the impassibility of God. Hay una doctrina que es la imposibilidad de Dios. Impassibility or imp impassibility. La impassibilidad de Dios. And basically it says this, God is always happy. Y lo que está queriendo decir básicamente es que Dios siempre está contento. He has no negative emotions. Él no tiene emociones negativas. God has ordained everything that comes to pass. Dios ha ordenado todo lo que va a ocurrir. And he can never be unhappy with what he has ordained. Y él no puede no estar feliz con lo que él ha ordenado. You can't have God saying, well, yeah, I did it, but I'm not happy about it. Ustedes no pueden ver a Dios decir, bueno, sí, yo lo hice, pero no, no estoy contento con eso. You can't have any theology that has God mad at God. Usted no puede tener ninguna teología viendo que Dios está eh, bravo o enojado consigo mismo. You think about what makes you and I unhappy. Usted puede ver lo que nos hace a usted y a mí estar en eh, ser no felices. The only reason we're ever unhappy is because we either don't get our way. La única razón por la cual nosotros no somos felices es porque no logramos hacer lo que queremos. Or because something happened that was contrary to our purposes. O porque ocurrió algo que es contrario con nuestros propios propósitos. Neither of those things ever happens to God. Ninguna de esas dos cosas le ocurre nunca a Dios. In Lamentations 3, God asks a rhetorical question. En Lamentaciones capítulo 3, Dios hace una pregunta retórica. What is there that comes to pass that I have not ordained it? ¿Qué es lo que ocurre que yo no haya ordenado? In other words, if it happened, God wanted it to happen. En otras palabras, si ocurrió, Dios quiso que ocurriera. And if it happened and he wanted it to happen, he must be happy that it happened. Y si ocurrió y él quería que ocurriera, entonces él tiene que estar feliz de que ocurrió. So again, God is the reason for everything that God does. Entonces, otra vez, Dios es la razón por todo lo que él hace. Second, God is the, always the reason for everything he asks of us. En segunda razón, Dios siempre es la razón de todas las cosas que él nos pide a nosotros. In Deuteronomy chapter 5 we have the 10 commandments. En Deuteronomio capítulo 5 tenemos los 10 mandamientos. And before he gives the very first one, he says this. Y antes de que él da el primero, él dice esto. I am the Lord your God. Yo soy el Señor tu Dios. Therefore, Por lo tanto, you shall have no other gods before me. Ustedes no tendrán ningún otro Dios antes que yo. That's the reason for the Ten Commandments, because I'm God. Esa es la razón por los diez mandamientos, porque yo soy Dios. When I was younger, cuando, I, I was one of five boys. Cuando yo era más joven, yo era uno de cinco varones. My father was a California policeman. Mi, mi padre era un policía de California. Big and tall. Eh, alto y grande. Strong. Fuerte. German. Era alemán. Tough. Fuerte. Rudo. Well, we came to a place in our family where my mother had to spend about a year in the hospital. Cuando llegamos a un momento en nuestra familia que mi mamá tuvo que pasarse alrededor de un año en el hospital. We didn't have any relatives that could come live with us or take care of us. Nosotros no tuvimos ningún familiar que pudiera venir y vivir con nosotros y cuidarnos. And we had a small dairy farm. Y nosotros teníamos esta pequeña finca lechera. So my older brother was about 16. Y mi, mi hermano era como, tenía como, el mayor tenía como 16 años. And I was about 12. Y yo tenía como 12 años. And the three boys underneath us were too young to do anything. Y los otros tres eran demasiado jóvenes para poder hacer cualquier cosa. So my father called my older brother and me together. Entonces mi papá nos llamó a mi hermano mayor y a mí y nos juntó. He said, I need you two boys to take over and run this house. Él me dijo, yo necesito que ustedes dos sean los que dirijan y cuiden de la casa. My older brother's name is Dan. Eh, el nombre de mi hermano mayor es Dan. Good name. Buen nombre. Yes. <laughs> Buen nombre. He said to Dan, Dan, you're responsible for everything outside the house. Él le dijo, Dan, tú vas a ser responsable de todas las cosas que ocurran fuera de la casa. You milk the cows. Tú vas entonces a ordeñar las vacas. You get the milk out for the dairy to pick up. Tú vas a llevar la leche entonces para 
que las personas recojan la leche. You change the irrigation pipes. Tú vas a cambiar todas las tuberías de irrigación. You feed the chickens and the and the pigs. Tú vas a alimentar las gallinas y los cerdos. You collect the eggs. Tú vas a recoger los huevos. If it goes on outside the house, it's your responsibility. Cualquier cosa que ocurra fuera de la casa es tu responsabilidad. Okay? Bien? He answered yes. Yes, sí. Then he turned to me. Entonces vino a mí. Everything inside the house is yours. Todo lo que ocurra dentro de la casa es tuyo. ¿Qué? You cook all the meals. Tú vas a cocinar todas las comidas. You do all the laundry. Tú vas a lavar toda la ropa. You get your brothers up every day for school. Tú vas a levantar a tus hermanos todos los días para que vayan para la escuela. You get them dressed. Tú lo vas a vestir. You make the beds. Tú vas a atender las camas. You do the dishes. Tú vas a limpiar los platos. <laughs> And I said, y yo dije, How come I got to do all the woman work? ¿Por qué yo tengo que hacer todo el trabajo de la mujer? Now my dad is about six foot two. Entonces mi papá es como seis pies y dos pulgadas. Big guy. Hombre grande. He bends over and gets right in my face. Él se inclina y me mira justo en la en la cara. This close. A esta distancia. He says, because I said so. Me dijo porque lo digo yo. How do you argue with that? ¿Tú puedes discutir eso? That's logic I can't refute. Eso es una lógica que yo no puedo refutar. Now that's not how God treats us. Bueno, así no es como Dios nos trata. But that's what he says. Pero eso es lo que él dice. How come we got to do this stuff? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esto? Because I'm God. Porque yo soy Dios. And because I said so. Y porque yo lo dije. In Leviticus 18, en Levítico 18, God lays down his laws for sexual behavior. Eh, Dios entonces pone sus las leyes para el, la conducta sexual. And he says you are not to do this. Y dijo, ustedes no van a hacer eso. And the reason is because I am the Lord your God. Y la razón es porque yo soy el Señor, tu Dios. In that chapter, God calls homosexual behavior an abomination. En ese capítulo, Dios llama la conducta homosexual como una abominación. To whom is it an abomination? ¿A quién es una abominación? To God. A Dios. That's all the reasoning we get. Ese es todo el razonamiento que tenemos. Because it's an abomination to God, it is not to be done. Debido a que es una abominación a Dios, no tiene, no debe hacerse. Now let me add this. Ahora déjeme añadir esto. Such behaviors are not wrong because they violate your personal preferences. Las conductas sexuales no son malas porque van a violar sus propias preferencias. Those mean nothing. Eso no significa nada. Unless they are determined because of a sound interpretation of scripture. A menos que sean interpretadas, a menos que sean dirigidas por una interpretación sana de las escrituras. Whatever you find personally repugnant is of no consequence whatsoever. Lo que ustedes encuentran sexualmente repugnante no tiene ninguna validez realmente. What makes something wrong is not because you don't like it. Lo que hace que algo esté mal no es el hecho de que no te guste. What makes it wrong is because God doesn't like it. Lo que lo hace ser malo es porque a Dios no le gusta. Time and again in the book of Leviticus. Una y otra vez en el libro de Levítico. God gives a law. Dios da la ley. And justifies it with nothing more than these words. I am the Lord. Y la justifica con ninguna otra cosa que en estas palabras. Yo soy el Señor. You know the whole of Scripture is laid out in such a way that bueno. we should see immediately that God is what concerns God. Bueno, todas las escrituras se presentan de tal manera que nosotros inmediatamente debemos ver que Dios lo hace por sí mismo. ¿Recuerdan a Génesis 1.1? El, el versículo más importante en la Biblia. In the beginning, en el principio, what? ¿qué? God. Dios. That's where it starts. Ahí es donde comienza. So the Bible begins with God. Así que la Biblia comienza con Dios. In Revelation 22, the Bible ends with God. En Apocalipsis 22, la Biblia termina con Dios. Now think with me. Ahora piense conmigo. The beginning of the Bible is about God. El principio de la Biblia es sobre Dios. The end of the Bible is about God. El final de la Biblia es sobre Dios. What do you think that says about everything in between? ¿Qué ustedes creen que eso dice en cuanto a todo lo que está en el intermedio? It's all about God. Todo es acerca de Dios. In fact, Revelation 22 calls, tells us that God is the Alpha. De hecho, en Apocalipsis 22 nos dice que, que Dios, Jehová, es el Alfa. What is that? ¿Qué es eso? 
the beginning. El principio. And he's also the omega. Y también es el omega. What is that? ¿Qué es eso? The end. El fin. So he's there for what? Así que por lo tanto es qué cosa? Everything but in between. Todo lo que está en el intermedio. God is not here for us, my friends. We are here for him. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para él. He does not exist for us. We exist for him. Él no existe para nosotros. Nosotros existimos para él. It's all about God. Se trata únicamente de Dios. God is also the reward that he gives. Dios también es la recompensa que él da. God doesn't give us things necessarily, though he might. Dios no nos da cosas necesariamente, aunque él podría. But mainly God gives himself himself as the reward. Pero como recompensa, fundamentalmente Dios se da a sí mismo. God is the reason. Dios es la razón. God is the reward. Dios es la recompensa. God is the beginning and the end. Dios es el principio y el fin. Christ is all. Cristo lo es todo. It's all for him. Todo es por él. It's all to him. Todo es para él. It's all from him. Todo es de él. And it's all about him. Y todo es sobre él. And my friends, you and I will never understand God. Y amigos míos, usted y yo nunca vamos a llegar a entender a Dios. Nor will we have any lasting enjoyment or happiness. Ni, ni tampoco vamos a tener ninguna felicidad o disfrute que sea duradero. Until we understand that God acts that way. Hasta que entendamos que Dios actúa de esa manera. So when Paul tells us that whatever you do, do all to the glory of God. Así que cuando Pablo nos dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Why should we do it that way? ¿Por qué debemos hacerlo de esa manera? Because that's exactly why God does everything he does. Porque eso es exactamente la razón por la cual Dios hace todo lo que hace. And when we do that, we're just imitating him. Y cuando nosotros lo hacemos, simplemente estamos imitándolo a él. Now some object that this makes God look selfish. Ahora, esto podría hacer que eh, Dios pareciera como que egoísta. But selfishness is only wrong when it comes at the expense of the good of others. Pero eh, lo que es el egoísmo es únicamente malo cuando está hecho a expensa de los demás. We're selfish when we don't care what happens to anybody else. Nosotros somos egoístas cuando no nos interesa lo que le ocurre a otras personas. As long as it makes us feel good. Siempre que nos haga a nosotros sentirnos bien. God can't be selfish. Pero Dios no puede ser egoísta. Because when he seeks his own glory, Porque cuando él busca su propia gloria, he's also seeking our good. él también está buscando nuestro bien. It's all for him. Todo es por él. And this includes the Sunday morning worship. Y esto incluye también la adoración domingo en la mañana. Worship is for God, it is not for us. La adoración es para Dios, no es para nosotros. So at the end of the worship service, the question is not, did we get anything out of it? Así que al final del culto de adoración, la pregunta no debería ser, obtuve algo de eso? But did God get anything out of it? Sino, ¿qué obtuvo Dios de esto? Okay, let's stop there and take a 10-minute break. Así que vamos a concluir aquí, vamos a tomar 10 minutos de receso. And we will resume then. Y vamos a resumir entonces.